மிஸ்டர் சத்யராஜ் தமிழ் திரையினுடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரங்கள் ஒரு தரணிங்க உங்க மாதிரி சினிமா நட்சத்திரங்களும் சினிமாவும் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் சரியா சொன்னா ஒரு போர்வாய் அதை வச்சு வெங்காயம் வைக்கிறதுல எனக்கு திருப்தி இல்லை சமுதாயத்துக்கு தேவையான ஒரு நல்ல கருத்தை சுவை சப்பு கொட்டும் முடியா சுகமா சொல்ல நான் நினைக்கிறேன் ஆமா சார் ஒரு நல்ல கருத்துள்ள கதையில் நடிக்கும் போது தான் நடிகருக்கு கூட ஆத்ம திருப்தி ஏற்படுது இது எந்த மாதிரி கதை சார் தெய்வங்களாம் லக்ஷ்மி சரஸ்வதி சக்தி என்று தெய்வங்களாக பெண்களை கொண்டாடும் நாட்டிலேதான் எங்கும் பெண் வேட்டை நடக்கிறது தாய்க்குலத்தை காக்க அளவந்தார் அமைத்த காவல் சட்டம் நீதிமன்றம் இவைகளின் கண்ணெதிரேதான் துச்சாதனர்களின் துறைத்தனம் நடக்கிறது இந்த துன்மார்க்கர்களின் காட்டு தர்பாரை தடுத்து நிறுத்திட தேவைப்படுபவனே ஆழ பிறந்தவன் தாய்க்குலத்தை தீக்குளிக்க வைக்கும் வரதட்சணை அடைத்த கதவையும் தாழ்ப்பாளையும் அர்த்தமற்றதாக்க முகமூடி கொள்ளை முகமூடாத கலப்பட கொள்ளை ஜனநாயகத்தை முடமாக்கும் பணநாயகம் இந்த பெய்களையெல்லாம் விரட்டி அடிக்கும் ஒரு புரட்சி பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது ஒரே அறிவிப்பில் வேலை இல்லாத அனைவருக்கும் வேலை வீடில்லாத அனைவருக்கும் வீடு சாதித்து காட்டுகிறான் ஆழ ஜெயவிந்தை வாழ்
ராஜர் தினமும் வந்தது சமூகம் கண்டடி பணியும் பங்கஜ நிகழும் சம்பத தியாக யோக நாகரீக ஏக போக மா விவேக ராஜ ராஜ மனுநீதி சோழன் வாழ அமைச்சரே அரசே நாடு எப்படி இருக்கிறது மாதம் மும் மாறி மழை பொழிகிறது மகாராஜா அது அரண்மனையிலும் பொழிகிறது அதை யாமும் அறிவோம் குடிமக்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் ஐயா மனுநீதி சோழன் ஆட்சியில் மக்களுக்கு எந்த விதமான குறையும் இல்லை மகாராஜா ஆராய்ச்சி மடி அடித்துக் கொண்டே இருக்கிறது ஏதாவது குறை இருக்க வேண்டுமே மன்னா அந்த ஆராய்ச்சி மணியை அடிப்பது நமது குடிமக்களில் எவரும் இல்லை ஒரு பசு அடிக்கிறது நமது இளவரசர் ஓட்டி சென்ற தேர்காலில் அந்த பசுவின் கன்று அடிபட்டு இறந்து விட்டதாம் இறந்து விட்டதாம் பசுவும் ஒரு உயிர்தான் கண்டிழந்த பசுவின் வழக்கிற்கு சரியானதோர் தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்ன செய்யலாம் கன்றை இழந்த பசு பசுவை இழந்த கன்றை அதற்கு கொடுத்து விட்டால் வாயில்லா ஜீவன் என்பதால் வழக்கை சுலபமாக முடித்து விட்டீர் பாதியை பார்த்து தீர்ப்பு வழங்க கூடாது அமைச்சரே வழக்கை பார்த்து தான் தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் பாசம் எல்லோருக்கும் பொறு கன்றை இழந்த அந்த பசு துடிப்பதை போல அந்த கன்றை கொண்டானே அவளை பெற்றவர்களும் அவளை இழந்து துடிக்க வேண்டும் அதனால் 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 இளவரசனை அதே தேர்காலில் ஏற்றி கொள்ள வேண்டும் மகாராஜா இளவரசன் நமது ஒரே மகன் உங்களது ஒரே வாரிசு அவனை கொள்வதா மனநீதி சோழன் அவையிலே மன்னன் மகனும் பசுவின் கன்றும் ஒன்றுதான் தீர்ப்பை நிறைவேற்றுங்கள் இல்ல தாங்கள் மகாராணிகளுக்கு நல்லவங்களாவே நடந்துகிட்டாங்க நீதிமான்களா மட்டும் இல்ல பெரிய வள்ளல்களாவும் இருந்தாங்க யாராவது இல்லைன்னு போய் கேட்டா இல்லைன்னு சொல்லாம உடனே கொடுத்துருவாங்க உதாரணமா கர்ண மகாராஜாவை சொல்லலாம் வாழ்க கர்ண மகாராஜா வளர்கனின் கொடை அந்தனன் தர்மம் கேட்டு வந்திருக்கிறேன் பால் தரும் பசுக்களா இல்லை பூ தரும் தோட்டங்களா என்ன வேண்டும் எனக்கு தங்களது கவசமும் குண்டலமும் வேண்டும் கவச குண்டலமா அப்படியானால் நீர் அந்தனர் இல்லை இந்திரன் அந்தனர் வேடத்தில் வந்திருக்கும் இந்திரன் கர்ணா எப்படி என் வேஷத்தை கண்டுகொண்டாய் அந்தனனாக இருந்திருந்தால் பூஜைக்கு வேண்டியதை தான் கேட்பான் நீர் போருக்கு வேண்டியதை அல்லவா கேட்கிறேன் இப்போது என்னோடு போரிட்டுக் கொண்டிருப்பவன் அர்ஜுனன் அவன் சுத்த வீரன் யாசிக்க மாட்டான் அவனுக்காக யாசிப்பதென்றால் அவனது தந்தையான இந்திரனாக தான் இருக்க வேண்டும் என் யூகம் சரிதானே என்னை மன்னித்து விடு கர்ணா நெல்லங்கள் இந்திரரே கர்ணனிடம் யாரும் இல்லை என்று வரலாம் ஆனா இல்லை என்று போகக்கூடாது கவச குண்டலத்தை உமக்கு தருவதால் எனக்கு ஏற்பட போகும் பாதகம் புரியும் ஆனால் உயிரை கட்டாலும் தருபவன் கர்ணன் என்பதை உமக்கு உணர்த்த வேறே நான் தருகிறேன் மகாராஜா வேஷம் கார்வ போகல போல இருக்கு நமக்கு நல்லதுதான் மகாராஜா மகாராஜா வழக்கம் போல வசூல் ஆகல கொடுக்க வேண்டிய சம்பளத்துல கொஞ்சம் குறைச்சு குடுக்கறேன் எவ்வளவு பத்து பத்து ரூபா தான் என்னங்குது அநியாயம் குறைச்ச சம்பளக்காரனுக்கு அதிகமா குறைக்கிறீங்க அதிக சம்பளக்காரனுக்கு கொஞ்சமா குறைக்கிறீங்க கொடுக்கறதே பத்து ரூபா தாண்டா மகாராஜா மகாராஜா இத பெரிய மனசு பண்ணி வாங்கிக்கணும் இந்த பொற்காசுகளை வாங்கி எமது கஜானாவில் போடும் உத்தரவு மன்னா 
என்ன தெரியலையா நம்ம கம்பெனி கள்ள பாட்டு கந்தசாமி என்ன கூறு சம்பளம் அதிகமா கிடைக்கும் புல்லுபாய் கம்பெனிக்கு போனே அங்க கட்டிக்கிற துணிக்கே கஷ்டம் வந்துருச்சு அதனாலதான் ராஜ பாட்ட பாத்துட்டு போலான்னு வந்த என் கம்பெனிய விட்டு போனாலே கட்டிக்கிற கோமனத்துக்கே பஞ்சம் வந்துருண்டா மங்களம் உண்டாக கர்ணன் கர்ண மகராஜனே தான் ஏண்டா சினிமா புகழ் என்னடா இது கர்ண வேஷம் போட்டாருல கார்வை இன்னும் குறையல தானம் பண்ணட்டு அதுக்கு ஏன் அங்க வந்துருந்தா கிடைச்சதா என்னங்க முதல்ல குல முச்சாமி பாவதரே என்னடா சினிமா புகழ் இந்த முட்டையும் பகடாவையும் எங்க இலையில வச்சா நாங்க சாப்பிட மாட்டோமா ஏன் இலையா பாத்தியா அதெல்லாம் கம்பெனி சப்ளை இல்லடா அவங்க அவங்க கை காசு போட்டு வாங்கினது கம்பெனி சாப்பாடு வெறும் வெண்டைக்காய் சாம்பார் தான் ராஜபாத்துக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் சாப்பாடா அவருக்கும் வெண்டைக்காய் சாம்பார் தான்டா இந்த சொத்த வெண்டைக்காய் சாம்பாரியா இப்படி சப்பு குட்டி சாப்பிடறாரு அடை சினிமா புகழ் சின்னச்சாமி முதலாளி நீ மந்திரி வேஷத்தை கலைச்சதும் மறுபடியும் வெறும் சின்னச்சாமியா மாறிடுற இந்த மாதிரி சில்லற தகராறெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவர் அப்படி இல்ல வேஷத்தை கலைச்சாலும் தன்னை ராஜாவாவே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ராஜ போஜனா நீங்களை <laughs> 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 நீங்க ராஜா வேஷம் போடும் போதெல்லாம் நானும் தான் மந்திரி வேஷம் போடுறேன் எனக்கு அந்த மதியுகம் இல்லையே வராது நான் ராஜா வேஷம் போடுறப்போ அந்த வேஷத்தோடைய கலந்துடுறேன் அதனால ராஜாவே மாறிடுறேன் நீ கூலிக்கு எங்க போறீங்க மகாராஜா அந்த புறம் போகிறார் நல்ல வேலை ராஜபாத் போட்டீங்க பொழைச்சீங்க கள்ளபாத் போட்டிருந்தீங்க எங்கேயாவது கொள்ளடிச்சுட்டு இந்நேரம் உள்ள இருந்திருப்பீங்க அம்ச துளிகா மஞ்சம் அப்சரஸ் ஒண்ணு வல்லியே காத்து கூட வல்லியே கலே வீசேண்டா உங்களுக்குதுங்க ஆனா மகாராஜா மாதிரி போஸ் குடுக்கிறது தான் பிடிக்கல நானா குடுக்குறேன் தானா வருது நீங்க ராஜாவாவே நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ராமதுரையா நினைங்க சரி நினைக்கிறேன் என்ன கங்காவா பாருங்க கங்கா ராமதுரை நான் உமல எவ்வளவு ஆசை வச்சிருக்கேன் தெரியுமா கொட்டக நரஞ்ச மாதிரி ஹவுஸ் புல் ஆசை உங்க மேல நான் வச்சிருக்கற ஆசையை விட அது குறச்சலா தான் இருக்கும் மகாராணி சிப்பங்க
ராஜாதி ராஜ ராஜ மார்த்தாண்ட ராஜ கம்பீர ராஜகுல திலக மனு நீதி சோழ மாமன்னர் வருகிறார் பராக் பராக் ஓ டீச்சர் சொன்ன மகாராஜா இவர் தானா ஆராய்ச்சி மணி அடிக்கிறது குடிமகன் யாரோ முறையிட வந்திருக்கிறார் அவரை வர சொல் அடை 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 குடிமகனே உன் சீன் வந்துருச்சு சீக்கிரம் போடா என்ன <laughs> Come on, 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 come on,
Inspector, what the worry a wetty port to Poyra? Ning in a police station, I am not ringer. Ille, Purigala, Yabar, and not ringer. In the police event, you will be a trigger. Not a police are able to play better modern in the Anichaya. Alana Gagra. Wooler Kriperiman's law, one not put you under the crown. Will I never punish the crown with DSP? Boy, good in three crumb.
இது போலீஸ் ஸ்டேஷன் நினைச்சிங்களா இல்ல பொறிக்கடலை விற்கிற இடம் நினைச்சிங்களா ஆளுக்காளு கத்துறீங்க என்ன விஷயம் எங்க மூணு பேரோட பிள்ளைங்க அவரோட தம்பி மொத்த நாலு பேரு ஒருத்தன் கோழியா இருக்கிற மாதிரி அறுத்து போட்டு போயிருக்கான் அறுத்து போட்டுட்டு சும்மா போகல அட்ரஸையும் எழுதி போட்டுட்டு போயிருக்கான் மகாராஜாங்க <laughs> 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 புருஷனை கொண்டு பொண்டாட்டியை கெடுத்து புள்ளையை அனாதையாக்கின உங்க போக்கிரி பசங்களை நான் கைது செய்தப்போ சட்டத்தையும் கோர்ட்டையும் உங்களுக்கு சாதகமாக்கிக்கிட்ட அந்த சண்டாளத்தனத்தை நான் மறக்கல பாபு இந்த நாலு பேரையும் பாத்திருக்கியா சர்க்கார் தரப்பு வக்கீல் வாதத்தை நான் ஒத்துக்கிறேன் அதே நேரத்தில் குழந்தை சொல்றது எல்லாமே உண்மையா இருக்க முடியாதுன்னு நிரூபிக்க எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தரும்படியா கேட்டுக்கிறேன் பாபு இப்ப அஞ்சாவதா வந்து ஒருத்தர் நிக்கிறாரு அவரை சரியா பாரு பாபு உங்க அப்பாவை கொன்னது உங்க அம்மாவை கெடுத்தது அந்த நாலு பேர் மட்டும் தானா அஞ்சாவதா புதுசா வந்து நிக்கிறாரே அவரும் தானா இந்த வழக்குல போலீஸ் தரப்புல குற்றம் சாட்டப்பட்டவங்க இந்த நாலு பேர் தான் ஆனா ஐவிட்னஸ் போலீஸ் தரப்புல விடப்பட்ட இந்த பையன் அஞ்சாவதா ஒரு ஆளை காட்டினாலும் அவரும் தாங்குறான் இவரான ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தப்பலாம் ஆனால் ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக்கூடாது இந்த அஞ்சு பேர்ல ஒருத்தர் நிரபராதி இத மனதில் கொண்டு தங்கள் மேலான தீர்ப்பை வழங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட்டை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு அளித்து அவர்களை விடுதலை செய்கிறோம் நீதி வென்றது நேர்மை வென்றது தர்மம் வென்றது அதானே கேட்கிறேன் பாபு அழக்கூடாது உன்னை ஸ்கூல்ல சேர்க்கிறேன் இனிமே உனக்கு எல்லாம் நான் தான் சிங்கராயர் விஷயம்னா சாதாரணமா என்ன உள்ள மீசக்காரனே ஒதுங்குறான் இல்லாத மீசிய பெருசா முறுக்கினிய எப்படி பாவம் குடும்ப பொண்ணா இருந்து தலைய தொங்க போட்டா அம்சமா இருக்கும் காக்கி சட்டைய போட்டுக்கிட்டு தலைய தொங்க போட்டா அசிங்கமான இருக்குதே அன்னைக்கு நீங்க வளைச்சு போட்ட சட்டத்தையோ நீதியையோ இன்னைக்கு நிமிர்த்தி நிறுத்தி இருக்கார் அந்த மகாராஜா அதனால மறுபடியும் சொல்ற வாழ்க மகாராஜா ஒரு அரசியல்வாதி இப்படி பேசலாம் ஒரு அதிகாரி அதுவும் போலீஸ் அதிகாரி இப்படி பேசக்கூடாது மன்னிக்கணும் சார் போலீஸால தடுக்க முடியாத சட்டத்தால தவிர்க்க முடியாத கோர்ட்டால தண்டிக்க முடியாத குற்றவாளிகளை ஒரு தனி மனிதன் தண்டிச்சிருக்காருனா அவரை பாராட்டுறதுல தப்பு இல்ல நினைக்கிறேன் சட்டத்தை கையில் எடுத்துக்கிட்டவன் செஞ்சது சரியா தப்பான ஆராய்ச்சி பண்றது போலீஸ்கார வேலை இல்லை குற்றம் செஞ்சவன் சர்வேஸ்வரனா இருந்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது நம்ம கடமை தலைவரே 
எஸ்பியா இருக்கும் போதே இந்த முறை முறைக்கிறாரு இவரை டிஐஜி ஐஜின்னு நாம தூக்கி விட்டோம்னா என்ன ஆகும் அதான் கேக்குறேன் பெரியவங்க பேசுறாங்க நானே கம்முனு கிடக்குறேன் நீ என்ன கேக்குற அதான் கேக்குறேன் என்னடா மறுபடியும் அதானே அவ இவன் தம்பிய வெட்டந்த விட இவனை வெட்டி இருக்கணும் அதானே புத்தி வரும் நல்லா கலடா கல அதையும் சேர்த்து கலடா கல அறிவு கட்டவனே பாதி கல் பாதி அரிசி இருக்கணும்டா கல ரெண்டு கையாலையும் கலடா யாரா நீ போல வெளியே போ வெளியே போடா போட்டு 
ஆமா ஒரு காலத்துல நம்ம நாட்டு ஆண்டவன் மகாராஜா அந்த மகாராஜாவே தாம் வாழால அந்த நாலு பெரியும் வெட்டி கொண்டுட்டாரு உனக்கு மகாராஜா தெரியுமா 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 எங்க இருக்காரு
கண்ணிய குடிப்பா தரையில படுப்பா தன் குடி மக்களின் கவலைகள் கேட்பான் கொடி கட்டி பறக்கிற ராஜா எங்க மகராஜா எங்க மகராஜா அறிவிப்பு <laughs> இந்த வருஷம் போட்டில எங்க அப்பா அம்மா தான் ஜெயிப்பாங்க சரி சரி எங்க அப்பா அம்மா தான் ஜெயிப்பாங்க இல்ல 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 எங்க அப்பா அம்மா தான் 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 எங்க அப்பா அம்மா தான் எங்க அப்பா அம்மா தான் எங்க அப்பா அம்மா தான் உன் குரை எதுவாக இருந்தாலும் கூறு குடி மகனே உடனே தீர்த்து வைக்கிறோம் மீண்டும் ஆராய்ச்சி மணி அடிக்கிறது குடிமகன் யாரோ முறையிட வந்திருக்கிறான் அவனை வர சொல்லுங்க மகாராஜா உனக்கு என்ன சீனுக்கு போகணுமா அப்ப சில்லறைய வெட்டுங்க சில்லறைய வெட்டாமலே சீன் நடந்துகிட்டு இருக்கடா அங்க பாரு ஓஹோ நமது குடிமகனோ இப்போது உன் குறை என்ன கூறு மகாராஜா மகாராஜா நாளைக்கு எங்க பள்ளிக்கூடத்துல பெற்றோர் தினம் அதுல கலந்துக்க எனக்கு ஒரு அப்பாவும் அம்மாவும் வேணும் தெரிவீங்களா குழந்தாய் உனக்கு அப்பாவையும் அம்மாவையும் ஆண்டவனால் தான் தர முடியும் அரசரால் தர முடியாது இல்ல உங்களுக்கு தெரியாது எங்க மகாராஜா எதை கேட்டாலும் தருவாரு ஆம் தருவோம் நாளை உன் பள்ளிக்கூடத்திற்கு ஒரு அப்பாவும் அம்மாவும் வருவார்கள் போய் வா கங்கா எப்படி எப்படி உத்தரவு <laughs> 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 நினைச்சீங்க <laughs> அது நாடகத்துல வைக்கிற பொட்டு மாதிரி வேஷத்தை கலைக்கும் போது பொட்டும் கலைஞ்சு போயிடும் நீங்க வைக்கிற பொட்டை என் நெத்தியில நிரந்தரமா இருக்கணும்னா நீங்க ராமதுரையாவே இருக்கணும் மகாராஜாங்கிறது உண்மை இல்லை வெறும் வேஷந்தான் அதை என்னால ஒத்துக்க முடியாது மகாராணி வருகிறோம் அம்மாவை பிடிச்சிருக்காங்கிறது 
அவங்களுக்கு அப்பாவை பிடிச்சிருக்காங்கிறத பொறுத்த விஷயம் அம்மா அப்பாவை பிடிச்சிருக்கா ஒரு பிள்ளைக்கு தாயானதுக்கு அப்புறம் அப்பாவுக்கு அம்மாவையோ அம்மாவுக்கு அப்பாவையோ பிடிச்சிருக்காங்கிற பேச்சே வரக்கூடாது என்ன வாங்க வணக்கம் பேடிக்கால குழந்தைக்கு அம்மா தான் அப்பா அறிமுகப்படுத்துது வழக்கம் இங்க என்னடா குழந்தை அம்மாவுக்கு அப்பா அறிமுகப்படுத்துது பெற்றோதனை போட்டி ஆரம்பிக்க போகுது கண்டுக்கலாம் வாங்க அப்பா போட்டியில் நாம தான் ஜெயிக்கணும் நான் ஜெயிச்சிருவேன்
அடிக்கடி வரவேனோ துடிக்கிறதே நடிப்பினை நிஜமாக படிக்கிறதே அடிக்கடி வரவேனோ துடிக்கிறதே நடிப்பினை நிஜமாக படிக்கிறதே ஒரு அன்பு கயிறு இன்பமும் இன்பமும் அள்ளி கொடுக்கிறடி அந்த வம்பு கயிறு மாட்டி விட்டதாரோ மாட்டி கொண்டதாரோ சேர்த்து வைத்ததாரோ பண்ணாதவில்லைக்குள் அன்பனும் அம்மக்குள் உன்னையும் என்னையும் கட்டி இழுக்குதடி ஒரு அன்பு கயிறு முதலிடம் பெற்ற பாபுவின் பெற்றோர்களே வெற்றி பெற்றவர்களாகிறார்கள் பரிசு மே ஒன்னாம் தேதி நமது பள்ளியின் விடுமுறை அந்த விடுமுறை நாட்களில் சென்னையில் இருக்கும் பிஜேபி ஒன்றர்லேண்டில் நமது விருந்தாளிகளாக இவர்கள் முப்பது நாட்கள் தங்குகிறார்கள் இந்த லட்சிய தம்பதிகள் இன்று போல் என்றும் இணைபெறியாத இனிது வாய எமது வாழ்த்துக்கள் என்னமா வெஞ்சாமர விமலா பாடம் பண்ணலையா வீசுறத வெஞ்சாமர இல்ல பாடம் என்ன வேண்டி கிடக்கு இப்படி தான் போன வாரம் வெஞ்சாமர வீசும் போது ராஜபாட்டு மூஞ்சில இடிச்சி மூஞ்சி ஊஞ்சி போய் மூணு நாளா படுத்து கிடந்தான் அங்க பாரு அவன் பொழைக்கிற புள்ள என்ன அக்கறையா கண்ணும் கருத்துமா பாடம் பண்ணிட்டு இருக்கான் என்ன தூணு நெளியுது என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கற தலைகளை நின்னா கண்ணு உப்பும்னு சொன்னாங்க இனிமே எல்லாரும் தலைகளை நில்லுங்க கண்ணு உப்பும் சாப்பாடு செலவு மிச்சம் என்ன சாமி ஏ சின்ன சாமி பட்ட பேரை சேர்த்து சொன்னா தான் திரும்பி பதில் சொல்லுவேன் ஓ சினிமா புகழ் சின்னச்சாமி அவர்களே அப்படி சொல்லுங்க ஏண்டா சின்னச்சாமி நானும் உன்னை ரொம்ப நாளா உன்னை கேட்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் சினிமா புகழ் சொல்றியே அப்படி எந்த படத்துல நடிச்சிருக்கிற நீ என்னங்க அப்படி கேட்டீங்க சாதன படத்துல நடிச்சிருக்கானுங்க நான் கூட பாத்துருக்கேன் என்ன வேஷம் அதுல கும்பலா ஜனங்களா நிக்கிற மாதிரி ஒரு காட்சி வருவேன் அதுல கோடியில தடியை பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த வாளின் முனை முறித்திருக்கிறது இதை கவனித்தீர்களா இந்த வாளை காட்டி என் வாழும் முன்விழியும் என்றால் என் கண்ணில் குறை இருக்கிறது என்கிறீர்களா இந்த வாய் எப்படி முறிந்தது நாட்டை காம காடாக்கி மங்கையர்களை வேட்டையாடிய மனித மிருகங்களை வெட்டினேன் அந்த போர்க்காலத்தில் முறிந்தது தான் இந்த வாழ் அதே போல காதல் என்ற போர்க்களத்தில் விளையாடியதால் உன் கண்கள் கலங்கின கலங்கி உன் கண்களுக்கு உடைந்த என் வாழ் சரியான ஓமைதானே மகாராணி ராஜபாத்தி ஏறி அடிச்சிட்டான் மகாராஜாவாட்டு <laughs> 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 தெரியுமா 
தெரியுமாவது அனவுன்ஸே பண்ணிட்டேன் அதனாலதான் அஞ்சு ரூபா டிக்கெட் அம்பது போயிருக்கு அப்போ பட்டா தல துண்டாகிற மாதிரி ஒரு வாழ் இருக்குல்ல வாழ்ந்துட்டீங்க <laughs> 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 போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஹலோ நான் சீதா பேசுகிறேன் எஸ் மேடம் ரைஃபிள்ஸோட கான்செப்ட்ஸ்லாம் ரெடியாக இருக்கும் அவனை கட்டி எடுத்துகிட்டு வர லீடிங் செயின் கூட ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போயே புறப்பட்டுமா மேடம் டே பாபு ஓ துணியெல்லாம் கூட்டுற அப்பா துணியோட வேணும் வேண்டாம் அம்மா போய்ட்டு வரல அதில் வச்சுக்கலாம் ஆ அது வேன் புறப்படலாமா மேடம் நானும் இப்போ வேண்டாம் அந்த பேரோல இருக்கிற சூட் கேஸை மட்டும் கொடுத்து அனுப்புங்க எஸ் மேடம் அனுப்பி வைக்கிறேன் ம் பொறுப்பலாம் ஜூட் போயிட்டு வரேன் டீச்சர் ஏகப்பட்ட மரியாதை இருக்கேன் இருக்காத பண்ண 
மூணு மாசத்துக்கு முன்னாள் இந்த ஏரியால பவளக்கோடி நாளத்தை பிச்சு ஓதரி இருக்கோம் பாட்டுக்கு பாட்டு ஒன்ஸ் போர் ஒன்ஸ் போர் சத்தம் தான் அதனால தான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நமக்கு ஏகப்பட்ட ரசிக்கங்க இருக்காங்க ஆ வணக்கம்ப்பா ஆமாங்க உண்மையிலேயே உங்களுக்கு போலீஸ்ல நிறைய ரசிகர்கள் இருக்க தான் செய்றாங்க ஹலோ ஹலோ நான் எஸ்பி பேசுறேன் என்னங்க என்ன பதட்டம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போக வேண்டிய போன் இங்க வந்திருக்கு ராங் நம்பர்னு சொல்லி வெச்சிருக்க வேண்டாம் வேண்டாம் கொடுங்க ஹலோ சார் ஆமா சீதா தான் பேசுறேன் அந்த குற்றவாளி கிடைச்சானா உங்களை பத்தி தான் கேக்குறாரு என்ன பத்தி ஏன் ஒரு சமயம் அவரும் நம்ம நாடகம் எல்லாம் பாத்துருப்பாரு பவளக்கொடி ஜெகதளத்துல முடிவெடுத்து அது சரியில்லாம போச்சுன்னா நல்லா இருக்கு பாருங்க அதனாலதான் இன்னும் கொஞ்சம் பாத்துக்கிட்டு பண்ணலாம் இருக்கேன் சீக்கிரமே ஒரு நல்ல செய்தி தர முயற்சி பண்றேன் அவருக்கு அவசரம் சீக்கிரமா ஒரு முடிவு பண்ணி கூட்டிட்டு எங்க மாமியார் வீட்டுக்கு நீ என்னமோ யோசிச்சு செய்யலாம் முடிவெடுக்க வேண்டியதான் பார்க்கும் போதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ராத்திரில அவன் படுத்து தூங்குறதே இல்லையா அப்பா அம்மாவை சாகடிச்ச அந்த கோரமான நிகழ்ச்சியை நினைச்சு பார்த்து உட்காந்து எழுதுகிட்டே இருப்பானா நம்ம ரெண்டு பேரும் வந்ததுல இருந்து போன அப்பா அம்மாவே பொழைச்சி வந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் அதான் நிம்மதியை தூங்குறேன் இந்த நிம்மதி கடைசி வரைக்கும் இருக்கணுமே நிச்சயமா இருக்கும் அதான் ஒத்து ஒழுங்கா நடத்துறமே அரங்கேற்றம் அற்புதமா இருக்கும் என்ன துப்பாக்கி துப்பாக்கி பாதுகாப்புக்கு பொண்ணாச்சே அட போமா பெண்களுக்கு துப்பாக்கி தராத பாதுகாப்ப இந்த கத்தி தான் தந்துச்சு இனிமேல என் தரும் தைரியமா தூங்க என்னையா கேசவராம் டிஎஸ்பி கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டீங்களா எஸ் சார் நீங்க அங்க தங்கி இருக்கிறத சொல்லிட்டீங்களா தெரியும் சார் அம்மா ஒன்னா டூல தான் தங்கி இருக்காங்க அவங்க கூட தங்கி இருக்கிறது யாரு கூட ராமதுரை தான் சார் இருக்கான் அப்படியா அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி பழகிக்கிறாங்க புருஷன் பொட்டாட்டி மாதிரி பழகிக்கிறாங்க சார் பி அலர்ட் எஸ் சார் எச்சரிக்கையா இருக்கும் சார் ஐயையே இது நிஜமான நாய் இல்ல பெரும் பொம்மை உன்னதாண்டா சொன்ன டேய் கண்ணா அவங்க ரெண்டு பேரோட வந்திருக்கிறிய அவங்க அப்பா அம்மா மாதிரி நடிக்கிறாங்கடா இல்ல அவங்க என்னோட அப்பா அம்மா தான் டேய் உண்மையான அப்பா அம்மா எப்படி நடந்துக்குவாங்கன்னு எனக்கு தெரியண்டா டேய் கண்ணா இந்த மாதிரி ஆயிரம் செட்டப்ப நான் பாத்துருக்கிறேன்டா டேய் கண்ணா உண்டா பார்த்தா எனக்கு பாவமா இருக்குடா பாபு நம்ம ரெண்டு பேரும் அப்பா அம்மாவ நடிக்கிறதா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கானே அம்மா நடிக்கல 
அப்படினா அப்பாவும் நடிக்கல அது வந்து டீ குச்சி இல்ல அத வரசிட்டா மெழுகு வர்த்தி பத்திக்க வேண்டியதுதான் டீ குச்சிக்கு சன நேரம் சிரிப்பு மெழுகு வர்த்திக்கு ஆயில் புற அழகதா உருகுறதா மெழுகு பருத்தி அழகு ஒண்ணா கலக்குறதா நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் அழகு யார் சொல்லுது டயலாக் பேசுறது போதும் ஷூ
உங்களோட <laughs> உண்மையானது <laughs> காக்கி சட்ட போட்ட உங்களுக்கு கடமைதான் முக்கியம் காதலை பத்தி கவலை இல்ல அரெஸ்ட் விலங்க மாட்டுக்க நினைச்சாருவாரு <laughs> இந்த ஜீப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் போலீஸா நடிக்கிறவங்க இல்ல நெஜ போலீஸ் உங்க அப்பாவும் நிஜமான மகாராஜா தான் அவர் உண்மையான மகாராஜானா எங்களை எல்லாம் முறியடிக்கணும் ஆனா இந்த துப்பாக்கியில இருக்கிற குண்டெல்லாம் முடியற வரைக்கும் நான் முறியடிக்க விட மாட்டேன்
மரியாதை <laughs> குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிறேன் போய் அவனோட குடும்பம் நடத்திட்டு வந்திருக்கேன் சீதா உனக்கு ஒண்ணு தெரிஞ்சிருக்கணும் குற்றவாளியை பிடிக்க முடியலங்கிறத விட பிடிச்ச குற்றவாளியை தப்ப விடுறது பெரிய குற்றம் மன்னிக்கணும் சார் தப்ப விடல தப்பி இருக்காரு குற்றவாளியை நான் தப்ப விடல அவன் தன் திறமையில தப்பிச்சுட்டான்னு சொல்றேன் இதை நான் நம்பணும் கைதி கையில விலங்கு சுத்தி காவலுக்கு போலீஸ் அந்த போலீஸ் கையில தோட்டா நிரப்பிய துப்பாய் இத்தனை இருந்தும் கைதி தாரா தப்பிச்சுட்டான் இதை நான் நம்பணும் இத நம்பறதும் நம்பாதது உங்க இஷ்டம் ஆனா நான் நடந்தது சொல்றேன் மகாராஜாங்கிற நினைப்பு வந்தாலே ராமதுரைக்கு ஒரு அசுர பலமும் அரச குணமும் வந்துருது வேடிக்கையா உயிர பணியை வச்சு நாங்க போராடி இருக்கோம் சார் இத பாருங்க இத பாருங்க இதுல இருக்கிற அத்தனை குண்டுகளையும் ராமதுரையை நோக்கி நான் சுட்டேன் சார் நான் சுட்டேன் கடைசி குண்ட ராமதுரை முதுக நோக்கி நான் குறி வைக்கும் போது முதல்ல காயம் படுறது ராஜாவுக்கு அவமானம்னு அதான் மார்பிள வாங்கிய திரும்பினார் சார் நல்ல வேலை அது கையில பட்டுருச்சு ஆஹா நல்ல வேலையா கையில பட்டுருச்சா இதுவே சொல்லுது நீ அவனை கொல்றதுக்காக சுடல குண்ட காலி பண்றதுக்காக சுட்டுருக்கிறேன் நீ உண்மையிலேயே அவனை கொல்றதுக்காக சுட்டிருந்தா அவன் எப்படி கொண்டு வந்து உன்னை ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்திருப்பான் நான் உண்மையில குற்றம் சாட்டுறேன் நீ காதலுக்காக கடமையை நழுவ விட்டுட்டே காதலிக்கிறத ஒத்துக்கிற ஆனா நான் <laughs> 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 அவனை நீயா கைது பண்றியா இல்ல அவனாவரான ராசபாத்து ஸ்பெஷல் நாடகத்துக்கு போறோம்னு சர்த்தா கை நிறைய காசோட வருவேன்னு பார்த்தா காயத்தோட வந்திருக்கிற போலீஸ் அதாவது போராத நேரம் இந்த அமைச்சர் கையில கத்தி கொடுத்தாங்க போதுமாங்க <laughs> 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 <laughs>
நீங்களும் போய் பாருங்க அறிவிப்பு சோழபுரத்தில் அடைத்து கிடக்கும் தொழிற்சாலைகள் அனைத்தும் உடனடியாக திறக்கப்பட வேண்டும் 
அங்கு ஏற்கனவே வேலை இழந்த தொழிலாளர்களைப் போல் இருமடங்கு தொழிலாளர்கள் வேலைக்கு அமர்த்தப்பட வேண்டும் தவறினால் முதலாளிகளின் தலைகள் துண்டிக்கப்படும் மகாராஜா உத்தரவு உற்சாகமாக தான் இருக்கு நிறைவேறுமா சர்க்கார் உத்தரவு போட்டாலே இந்த முதலாளிகள் சட்டம் பண்ண மாட்டாங்களே சர்க்கார் உத்தரவு போட்டு சும்மா உட்காந்துரும் மகாராஜா அப்படி இல்ல கட்டளையை போட்டுட்டு கத்தியும் கையுமா வந்துருவார்ல தெரியும் தொழிற்சாலைகள் திறக்கப்படவில்லை என்றால் முதலாளிகளின் தலை துண்டிக்கப்படும் அலை இல்ல அதுக்கு மேல இருக்கிறத விட துண்டிக்க முடியாது நீங்க தாங்க உண்மையான தலைவர் சும்மா பேசியே என்ன மாதிரி சோப்லாங்கிய தைரியசாலி ஆக்கிறீங்க இருந்தாலும் அவன் வெட்டி போட்ட தலைங்களை நினைக்கும் போது ஒட்டம்பு வெட்ட 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 நடுங்குதுங்க நீ கவலையே படாத சட்டமே நுழைய சங்கோஜப்படுற நம்முடைய கோட்டைக்குள்ள சாம்ராஜ்யமே இல்லாத அந்த மகாராஜா நுழையறத நான் பாக்குறேன் நுழையறத பாக்குறீங்களா அவன் அழியறத பாருங்க அதையும் நான் பாக்குறேன் தலைவரு <laughs> 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 அந்த ஆளு திங்கிற போதும் தூங்குற போதும் தான் அதானே கேக்குறேன்னு அறுக்கிறது இல்ல இன்னைக்கு என்ன ஐயாவுக்கு பிடிச்ச ஆவி பறக்கிற இட்லி தான் இட்லினாவே பூ மாதிரி இருக்கான் தலைவர இட்லி அள்ளி போடுங்க எனக்கு தெரியாது இப்ப ஆட்டு தலை அடுத்தது ஆளுங்க தலை மகாராஜா ஓடிய அறிவிப்பு சிம்பாலிக்கு அனுப்பி இருக்கிறாரு மேனேஜர் கூப்பிட்டீங்களா முதலாளி உடனடியா தொழிற்சாலையை திறக்கணும் ஆயிரம் பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் முதலாளி ஐநூறு பேருக்கே வேலை இல்லைன்னு தானே தொழிற்சாலையை மூடணும் இப்ப ஆயிரம் பேருக்கு எப்படிங்க முடியும் ஐயோ இப்ப போய் கண்டதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்காதையா உனக்கு உன் தலை வேணுமா வேணாமா இங்க பார் தலைய தனியா பார்க்கும் போது என் கொலையே நடுங்குது தலைக்கு உடம்புக்கு கனெக்ஷன் இருக்கணும்னா கட்டன் டைட்டா ஃபேக்டரியை திறந்தே ஆகணும் ஹலோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆமா ஆபீசர் தான் பேசுறேன் ரெண்டு மாசத்துல ரிட்டையர்ட் ஆக போறேன் என்ன ஆவசியா சிங்கராயர் சாராய தொழிற்சாலைக்கு அர்ஜென்டா ஆயிரம் பேர் வேலைக்கு வேணும் சார் என்னையா அது ஆச்சரியமா இருக்கு கடந்த நாற்பது வருஷமா இங்க வேலைக்கு பதிவு பண்ணினவெல்லாம் வேலை பார்க்காம ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டான் பதிவு பண்ணின தவிர எவனுக்கு வேலை அனுப்பல இன்னைக்கு என்னடானா காலையில இருந்து கம்பெனிக்கு ஆள் மேல ஆள் கேட்டு போன் மேல போன் வந்து இருந்தாலும் தீந்து போச்சு ஏயா என்னையா விசேஷம் சர்க்காருக்கார் மாறி போயிடுதா மாறி தான் சார் போச்சு மகாராஜா உத்தரவு பாக்கல நீங்க மூவாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் சார் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் உடனடியா அனுப்பி வைங்க சார் அனுப்பி வைக்கவா இங்க ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்கு சார் உடனே அனுப்பி வைங்க சார் அப்படியா இதோ வந்துட்டேன் மூவாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் நம்மே போய் சேர்ந்துட வேண்டியதா உங்க கஷ்டத்தையெல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் என் மனசு தாங்கல அதனால தான் நானே வீடு தேடி வந்தேன் நான் முன்ன மாதிரி இல்லப்பா ரொம்ப திருந்திட்டேன் அதனால நாளைக்கே ஃபேக்டரி திறக்க போறேன் நீங்கள்லாம் வேலைக்கு வந்துருங்க முன்ன வாங்கின சம்பளத்தை விட ஐநூறு ரூபாய் கூட போட்டு கொடுக்க போறேன் முதலாளி விழ வேண்டியது இவர் காலில் இல்ல அந்த மகாராஜா காலில் தான் அவர் போட்ட ஆணையில தான் இந்த முதலாளிகள்லாம் ஆளா பறக்கிறாங்க மகாராஜா அந்த மகாராஜா ஊம பசங்களை பேச வச்சிருக்கான் கூன பசங்களை நிமிட வச்சிருக்கான் யார் காலில் வேணா விழுங்கப்பா ஆனா வேலைக்கு வந்துருங்க வந்துடுறீங்களா தலைவரே இப்படி தெரு தெருவா அலைய விட்டுட்டானே வெயில் இல்ல அதானே வழக்கமா வேலை தேடி அலைவாங்க இப்ப வேலை கொடுக்க நாம அலைய வேண்டியிருக்கு அலை விட்ட பரவாயில்லையா தலை போற ஓகாரம் ஆளை தேடி புடிங்கியா தலைவரே மூணு வருது என்ன <laughs> 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 
இங்க எவ்வளவு பரவாயில்லையே நாங்க மூணு பேரும் சேர்ந்தே மூணாங்க கிளாஸ் தாண்டல உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய ஊர்கா பேக்டரியில வேலை கொடுக்க போறேன் மாச சம்பளம் ஆயிரம் ஆயிரம் பிடி ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஊர்கா மறுபடியும் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபா சாராயம் மூவாயிரம் மூவாயிரம் ஒரு தரம் மூவாயிரம் ரெண்டு தரம் மூவாயிரம் மூணு தரம் நம்ம நாட்டுல வறுமையும் வேலையில திண்டாட்டமும் பிரச்சனை இல்ல என்ன அதுவே பிரச்சனை அதை அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒழிக்க முடியாது மெல்ல மெல்ல திட்டம் போட்டு தான் தீக்கணும்னு நம்ம அரசியல்வாதிக பேசிக்கிறாங்க அப்படியா இந்த மகாராஜா ஒரே அறிக்கையில ஊரையவா மாத்தி போட்டான் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நல்லது செய்யறதுக்கு நல்ல மனசு தான் வேணுங்கிற தெரியுது அண்ணே ஒண்ணு செஞ்சா என்ன என்ன நம்ம மகாராஜாவுக்கு ஊருக்குள்ள ஏகப்பட்ட செல்வாக்கு இருக்கு வர்ற தேர்தல்ல நம்ம கட்சி சார்பா அவரே நிறுத்திட்டா நம்ம எல்லாருமே ஜெயிச்சிடலாம்ண்ணா தேர்தல் வந்துட்டாலே அவன் தப்புக்கு தோண போயிடுவான் அரசியல்வாதிக்கு அடுத்த தேர்தல் பத்தி தான் கவலை அரசனுக்கு அடுத்த தலைமுறை பத்தி தான் கவலை அண்ணே உங்களை சும்மா சொல்லப்படாதுண்ணே நீங்க கூட எப்பவாவது இப்படி ரெண்டு ஒரு நல்ல விஷயங்களை சொல்லிடுறீங்க வணக்கம் வணக்கம் வாங்க தலைவரே மகாராஜா சொன்ன மாதிரி ஃபேக்டரிக்கு ஆளை சேர்த்துட்டேன் என் தலை தப்பிச்சுது என் தலை தாங்க லேசா ஆடிக்கிட்டு இருக்கு ஏன் மகாராஜா எனக்கு கொடுத்த கோட்டா நூறு பேர் எப்படியோ அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவன் செத்தவன் அனாமத்து அப்படி இப்படின்னு தொண்ணூத்தி எட்டு பேரை சேர்த்து போட்டேன் ஒரு ரெண்டு பேர் தாங்க இடிக்குது ஏயா இந்த மயிலாப்பூர் குளம் ஓரமா ரெண்டு ஒதுக்கி வச்சிருந்திய அதை இதுல சேர்த்துருது தலைவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சா நான் தான் காட்டினேன் சைட்ல இந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தொண்டனாச்சே தலைவனு செய்வானா அப்ப சீக்கிரமா நீ தான் தலைவர் தலைவர் சொல்றது நல்ல யோசனை தாங்க அவங்களையும் தொழிற்சாலைக்கு அமிச்சிடலாம் ஆனா என் சொத்து பத்திரப்படி அடியில் கண்ட சொத்துகள் பூரா அங்கதான் இருக்குது அவங்க இல்லாத போது வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு எவனாவது திருடி விட்டான்னா திருடுறதுக்கு ஆள் எங்கேயா இருக்கிறான் ஏன் எல்லாம் தான் வேலைக்கு போயிட்டானே ஆமா இது என் சொந்த கால் எவன் அங்க இருக்கிற காலி பண்ணி வடையும்பாரு <laughs> 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 குடும்பத்திற்கு ஒரு வீடு அதுவே நமது கொள்கை சென்று வா யாரா நீங்க 
அத்துமீறி உள்ள நுழையிறீங்க இந்த பங்களாவில் நான் இல்லைங்கிற நினைப்பா நான் இருக்கிறேன் அத்துமீறி நுழையில உத்தரவோட தான் வந்திருக்கோம் ஏன் பங்களா உள்ள நுழையிறதுக்கு உங்களுக்கு எவண்டா உத்தரவு கொடுத்தது மரியாதையா திரியும் பார்க்காம ஓடி போங்க போங்கடா போறேன் போய் மகாராஜா கிட்ட சொல்றேன் யாரு மகாராஜாவா இதான் இடம் அண்ணா வெளியே சொல்ல மாட்டியே சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு மூணு வீடு என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த மூணு வீடு ஒத்துமையா ஒரே வீடு ஆச்சுன்னா மூணு பொம்பளைகளுக்கு தனித்தனியா பாத்ரூம் கட்டுறது செலவாகும் இல்ல அதனால இந்த இடத்துல ஒரு சுவிமிங் பூல் வெட்டி அதுல மூணு இறக்கி கூட நானும் இறங்கிட்டா ஒரு ஜலக்கு இட மாதிரி கிழிகிழுப்பா இருக்குமேனு நினைச்சேன் ஆனா மகாராஜா சொல்லிட்டாரு இன் மாப்பில ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன எல்லா பொண்ணுங்களையும் மேல என் பெட்ரூம் காமிச்சது அலர மகாராஜா சொல்லிருக்காரு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பெட்ரூம் தானே வீட்டுல மூணு இருக்குது மீது ரெண்டுல இவங்க வசதியா தங்கட்டுமே அவசப்பட்டுமா <laughs> 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 என்ன வீட்டுக்குள்ள ஒரு கெட்ட வாடு அடிக்குது இங்க நுழைஞ்சிட்டான ஏன் வீட்டுக்குள்ளேயே நுழைஞ்சு எனக்கு இடம் ஒதுக்கிறானு தலைவர் உங்களையாவது வீட்டோடு இருக்க அனுமதி பண்ணிட்டாங்க ஆனா என்ன அவுட் ஹவுஸ்க்கு அடிச்சு பத்திட்டாங்களே உங்களுக்கு எனக்கு அந்த மாதிரி அவமரியாதை நடக்கல எப்படி மகாராஜான்னு பேரை சொன்னா உடனே சப்ஜாடா எல்லாருக்கும் நானே குடிச்ச கட்டி கொடுத்துட்டேன் இங்க எப்படி அதானே கேக்குறேன் அதான் நான் கேக்குறேன் இன்னையா இது அக்கிரமம் பணக்காரனுக்கு பாதுகாப்பே இல்லாம போச்சு அடிச்சு கொண்டு போட்டுடலான்னு பார்த்தா ஆள் அடையாளமே தெரியல இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுறேன் என்னங்க முடிவு கட்டுறத கோமனம் கட்டுற மாதிரி அவ்வளவு சுலபமா சொல்றீங்க அவ பெரிய பயங்கரவாதிங்க நான் பயங்கரத்துக்கு பயங்கரம்னு பேசிருக்கிறாத <laughs> 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 உண்மையிலேயே உனக்கு பட்ட சூட்ட வந்திருக்கிறோம் நீதா மகாராஜா மகாராஜாவா எந்த ராஜ்யத்துக்கு சோழபுரத்துக்கு தான் இப்ப அங்க ஒரு மகாராஜா கொடி கட்டி ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறான் ஆனா இதுவரைக்கும் அவனை யாருமே பார்த்தது இல்லை அதனால இன்னையிலிருந்து நீதா மகாராஜா இதுவரைக்கும் இது அவன் கொடி இனிமே ஊங்கொடி இதனால எனக்கு என்ன லாபம் லாபமா நிறையவே இருக்கு நீ பூட்டுகளை உடைக்க வேணாம் மகாராஜானா கதவுகள் தானா திறக்கும் அவ்வளவு மரியாதை இருக்கு இந்த கொடிக்கு சரி உங்களுக்கு என்ன லாபம் மனக்கிட்டா பரிபோன எங்க மானமும் மரியாதையும் திரும்ப கிடைக்கும் எங்களுடைய வசதிக்காக 
தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் மூடி வச்சோம் அந்த மகாராஜா எங்களை வற்புறுத்தி திறக்க வச்சான் நீ மட்டும் மகாராஜா ஆயிட்டுனா மறுபடியும் தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் மூடிடுவோம் அந்த கூலிக்கார பசங்க வேலை இல்லாம வீதி வீதியா பிச்சை எடுப்பானுங்க ஆமாம்பா எங்க பங்களாக்குள்ள நுழைஞ்சு பங்கு போட்டுக்கிட்ட அந்த ஏழை பசங்களை வீடு இல்லாம விரட்டி விரட்டி அடிக்கணும் எங்க இந்த நல்ல எண்ணத்துக்கு நீ மகாராஜாக வேண்டாமா மலையேறி வந்து மாத்திக்க மாட்டேங்கிறேன் அறிவிப்பு அடைக்கப்பட்டுள்ள இந்த தொழிற்சாலை திறக்க வேண்டும் என்று யார் கேட்டாலும் அவர் தலை துண்டிக்கப்படும் மகாராஜா மகாராஜாவை சொல்லிட்டார்னா அதுக்கு மறுப்பே கிடையாது வாங்க எல்லாரும் போலாம் வாங்க போலாம் அறிவிப்பு இங்கே குடியிருப்பவர்கள் உடனடியாக காலி செய்ய வேண்டும் மகாராஜா முனுசாமி மகாராஜா புதுசா அறிக்கை விட்டுருக்காரு நாம இந்த காலனியை உடனே காலி பண்ணணும் அப்படியா மகாராஜா அறைக்கு மறுபடி சேரு உடனே காலி பண்ண வேண்டியது மகாராஜா உத்தரவு போட்டிருக்கேன் ஏதோ விஷயம் இருக்கு நாம உடனே காலி பண்ணணும் நம்ம கல்யாணத்துக்கு மகாராஜா பரிசு அனுப்பியிருக்காரு என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம் மகாராஜா அன்பளிப்பு கதவை திறந்து வையுங்கள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு இதனுள் கைவிட்டு தேடுங்கள் பரிசு கிடைக்கும் கதவை திறந்துட்டு வரேன் கண்ணை மூடிக்க கையை விடு
என்னால் முடியாது சும்மா இருப்பது என்னால் முடியாது சும்மா இருப்பது நல்லவர் பெயரினில் கொடுமைகள் ஆண்டிடக் கூடாது நன்மைகள் பெயரினில் தீமைகள் ஆடிடக் கூடாது கொடிய மனிதரவர் ஒழியும் வரையில் இங்கு என்னால் முடியாது சும்மா இருப்பது என்னால் முடியாது சும்மா இருப்பது உடுப்பதும் படுப்பதும் அனைவரின் அன்றாடம் கெடுப்பதை தடுப்பதும் கொடுப்பதும் எந்தன் அன்றாடம் உண்பதும் உடுப்பதும் படுப்பதும் அனைவரின் அன்றாடம் கெடுப்பதை தடுப்பதும் கொடுப்பதும் எந்தன் அன்றாடம் காட்டில் உள்ள விலங்கிரங்கள் தேவை மட்டும் தேடி நாட்டில் உள்ள நம் சோதனை ஏழைக்கிட்டா நித்தம் வேதனை கோழைக்கிட்டா கொடிய மனிதர் அவர் ஒழியும் வரையில் என்னால் முடியாது சும்மா இருப்பது என்னால் முடியாது சும்மா இருப்பது சரித்திரம் என்றென்றும் துன்பங்கள் துயரங்கள் தொடருது தொடருது எமை என்றும் தியாகங்கள் வீரங்கள் ஏழைக்கு சரித்திரம் என்றென்றும் துன்பங்கள் துயரங்கள் தொடருது தொடருது எமை என்றும் துன்பங்களில் துணை நின்றோமே இன்பங்களில் பங்கெங்கே அன்பு வெறும் வார்த்தையில் தானா எங்கள் மீது கிடையாதா ங்களில் துணை நின்றோமே இன்பங்களில் பங்கெங்கே அன்பு பெறும் வார்த்தையில் தானா எங்கள் மீது கிடையாதா நமக்கென்று ஊழல் கிடையாதும் இல்லை எமக்கென்று தலைவர்கள் கொண்டரில்லை கொடிய மனிதர் அவர் ஒழியும் வரையில் இங்கு என்னால் முடியாது சும்மா இருப்பது என்னால் முடியாது சும்மா இருப்பது நல்லவர் பெயரின் கொடுமைகள் ஆண்டிடக் கூடாது நன்மைகள் பெயரின் தீமைகள் ஆடிடக் கூடாது கொடிய மனிதர் அவர் ஒழியும் வரையில் இது என்னால் முடியாது சும்மா இருப்பது என்னால் முடியாது சும்மா இருப்பது மகாராஜாவா மகாராஜா அநியாய அக்கிரமம் பண்றவங்களுக்கு பேரெல்லாம் மகாராஜா நாட்டுல இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ஆளே இல்லாம போச்சு அவன் மட்டும் நேர்ல வந்தா அவன் மூஞ்சில காரி துப்புவேன் புருஷங்களுக்கு வேலை இல்ல பிள்ளைங்களுக்கு தாய் இல்ல பொண்ணுங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்ல இவ்வளவையும் பண்றவனுக்கு பேரு மகாராஜா நாசமா போக கங்கா அவன் செஞ்சதெல்லாம் கொஞ்சம் நினைச்சுப்பாரு பொண்ணுங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தா புறப்பில்லாதவங்களுக்கு வேலை கொடுத்தா வீடு இல்லாதவங்களுக்கு வீடு கொடுத்தா அநியாய அக்கிரமம் இதெல்லாத்தையும் அடியோட ஒழிச்சா நடக்கிறது <laughs> மங்கையரை மானபங்கப்படுத்திய மகாராஜா 
இதுவரைக்கும் <laughs> 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 அவனை கைது பண்ண சொல்லி அரசாங்க உத்தரவு தான் ஆனா இப்போ மக்களே உத்தரவு போட ஆரம்பிச்சாங்க ஊரெல்லாம் மகாராஜா ஒழிகன்னு சொல்லுது நீ ஒருத்த மட்டும் மகாராஜா வாழ்கன்னு போய் <laughs> <laughs> வாழத்தாண்டி யாரு வெளிய போகவும் முடியாது உள்ள வரவும் முடியாது எனக்கு <laughs> அது இல்லையா நேத்திக்கு ராத்திரி அந்த அயோக்கிய மகாராஜா நம்ம கம்பெனி கூறையிலையும் கொடிய சொல்லிவிட்டான இந்த கங்கா பொண்ணு நான் போறேன்னு போச்சு அவனை எப்படியும் மயக்கிட்டு திரும்பி வரேன்னு தான் சொன்னான் மயக்க கூடியவதா புதிய கதாநாயகி கிடைச்சிட்டா இனிமே எல்லா காட்சியும் 
ஐயோ இந்த கன்றாவில தப்பிக்கணும்னா அந்த கங்கா பொண்ணு வரணுமே அவங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டவங்க யாரும் திரும்பி வந்ததே இல்லைன்னு சொல்றாங்களே இந்த பைத்திகார பொண்ணு போய் மாட்டிக்கிட்டாலோ ஐயோ அந்த கங்கா பொண்ணு வரணுமே அந்த அயோக்கிய மகாராஜா பொறுமைய அழிக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லையா இடுக்கி பள்ளம் பொள்ளக்காரங்க இருக்கிற இடம் போல் இருக்கு வெத்தல விடுத்துதா என்ன கண்ணு வெத்தலையில விளையாட்டு ஒரு மார்க்கமா இருக்கு பிரமாணமா இருக்கு ஐயோ அப்ப வெத்தலை மடிச்சு வச்சிருந்தேன் 
மகாராஜா பரிவாரங்களோடு மாட்டிருக்கோட்டையை துப்பாக்கிகளை கீழே போடுறீங்களா இல்ல இவன் தொண்டே தோட்டாவால தொலைக்கட்டுமா எப்படி வசதி மகாராஜானா மகாராஜா நிரூபிச்சுட்டேன் இப்ப என்னடா பண்ண போறீங்க இப்போ நான் பண்ண போறத பாரு அப்படி ஒண்ணு இருக்கா தூள் கிளப்பு அடியே வெத்தலைக்காரி ஒவ்வொரு செவந்து இருக்கு உன் உடம்பு சவக்க போகுது பாரு மகாராஜா பாப்பாவை சுட்டு பொசுக்கிறதுக்கு முன்னால நான் ஒரே ஒரு தரம் பாப்பாவை வெற்றி அல்லது வீர மரணம் முடிவா ஆளுக்கு ஒரு குண்டு அனாவசியம் பாக்குற நீ அடுத்த உயர் அதிகாரிய காப்பாத்தி உயிர் போனதுக்கு அப்புறம் தங்க பதக்கம் வாங்கவா வாங்கு வாங்கு இவன் அந்த மகாராஜாவா என்ன காளி மலைச்சு போய் நிக்கிற மகாராஜா வந்துட்டாரு
उन्मे <laughs> 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 उपाली <laughs> 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 महाराजा नंबर ना कार्य अंदर वो नंबी कोण में नरुबी करता है। अ
கூட்டிய இருப்பு கூட்டின் கதவு திறக்கப்பட்டது சிறுத்தையே வெளியில் வா எளியன உன்னை இகழ்ந்தார் நடிஞ்சட புலியன செயல்பட புறப்படு வெளியில் சிம்புட் பறவையே சிறகை விரி எழு சிங்க இளைஞனே திருப்பு முகம் திறவெளி வலியவர்களே வாழ பிறந்தவருக்காக ஆக்கப்பட்ட சட்டத்தை வளைக்காதீர்கள் வளைத்தால் அதை இப்படித்தான் நிமிர்த்துவார் ஆழப்பிறந்தவர் Thank you.